স্বাগত এক ঘন্টা বিরতিহীন সংবাদ দিয়ে আপনাদের সাথে আছে আমি আতিফ আঞ্জুমান এবং জাহিদুল বাশার সুরজয় জানাবো শিরোনাম কোন এজেন্সি হজ যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা বা হয়রানি করলে কঠোর ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি নতুন নামে জামায়াতের দল করার প্রমাণ সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলছে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাসীনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে ঢাকায় গণসমাবেশ সফল করবে জনতা আশা বিএনপি মহাসচিবে বুয়েট ছাত্র ফারদিনকে রাতে যাত্রাবাড়ি থেকে লেগুনায় তোলা হয় চনপড়ায় হত্যা নয় বলছে ডিবি এবং দুর্নীতির মামলায় আবারও কলকাতার আদালতে পি কে হালদারের হাজিরা পরবর্তী শুনানি আট ডিসেম্বর এবার পুরো খবর হজযাত্রীদের সঙ্গে কোন এজেন্সি হয়রানি বা প্রতারণা করলে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য নজরদারি অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি দুপুরে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাব মেলার উদ্বোধনীতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজের যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল করা হয়েছে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন রোড টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের আওতায় আগামী বছর থেকে শতভাগ ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে হজ ক্যাম্পের নানা সুবিধা সহ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরেন তিনি এজেন্সিগুলোকে বলেন হজ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ যে সৌদি আরবের প্রশংসা পেয়েছে তা যেন অব্যাহত থাকে শান্তির ধর্ম ইসলামের কেউ যেন অপব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশে কাউকেই ফেরত পাঠাবে না সৌদি আরব তথ্য সংগ্রহের স্বার্থে সেখানে থাকা বাংলাদেশিদের মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের তাগিদ দিয়েছে দেশটির সরকার এ সংখ্যা উনসত্তর হাজার বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন এ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ঢাকারিয়া যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি সৌদি আরবে এই মুহূর্তে প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে মানবিক কারণে ১৯৭৭ সালে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন করে দেশটি কিন্তু তিন বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টি সম্প্রতি সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রীর ঢাকা সফরেও এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রবাসীর সংখ্যা নির্ধারণে কাজ করছে রিয়াদ তাই মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়ন করতে চাচ্ছে রোহিঙ্গা ফেরত নেওয়া এরকম কোনো কথা এর মধ্যে আসার সুযোগ নেই কারণ যে পাসপোর্টগুলি আছে সেগুলি বাংলাদেশি পাসপোর্ট আলোচনায় যে সংখ্যাটি এসেছে সেটা হলো সিক্সটি নাইন থাউজেন্ড সিক্সটি নাইন থাউজেন্ড সো প্রথম কথা এটা রোহিঙ্গা নয় দ্বিতীয় কথা সংখ্যাটি তিন লক্ষ নয় সৌদি আরবে প্রায় পঁচিশ লাখের অধিক বাংলাদেশি আছেন তার মধ্যে উনসত্তর হাজার মানুষের কাছে ভ্যালিড পাসপোর্ট নেই প্রতিমন্ত্রী আরও জানান এরই মধ্যে বাংলাদেশে ই পাসপোর্ট চালু হয়েছে কিন্তু সে দেশে থাকা কিছু বাংলাদেশের হাতে লেখা পাসপোর্ট থাকায় বিপাকে পড়েছে সৌদি সরকার তবে তাদের ফেরত পাঠানোর কথা বলেনি তিনি আরো জানান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারলেই সৌদি আরবে বাস করা বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট নবায়ন করে দেয়া হবে নতুন সড়ক আইনের বিধি তৈরি না হওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে মামলা করতে পারছে না ট্রাফিক বিভাগ সড়কে সিগন্যাল ভাঙা ও রুট পারমিট সহ বেশ কিছু অনিয়মে নিতে পারছে না ব্যবস্থাও এ অবস্থায় সড়ক মন্ত্রণালয় বলছে ডিসেম্বরেই বিধি তৈরির কাজ শেষ হবে 
রাজধানীর মিরপুর একের গোলচত্বর এখান থেকে মিরপুর চোদ্দ পর্যন্ত রুটে চলাচল করে ফার্স্ট ইন সার্ভিসের বিশটি মিনিবাস এসবের একটি রুনেই রুট পারমিট থেকে শুরু করে ফিটনেস সনদ মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগে তারপরও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সড়ক তবে নতুন সড়ক আইনে বিধি না থাকা এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারছে না ট্রাফিক বিভাগ কখনো কখনো জব্দের পর রেকার বিল নিয়েই ছেড়ে দিতে হচ্ছে মোটরযান আইন অনুযায়ী যদি কোনো গাড়ি কাগজ বা না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের আটক আটক আটকের বিধান আছে কিছু কিছু ধারায় যেমন রোড পারমিটের বিষয়ে আমরা মামলা দিতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমরা আটকের বিধান আছে একই অবস্থা রাজধানীর বেশিরভাগ রুটের ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন বিধিমালা তৈরি না হওয়ায় নতুন আইনটি পাশের চার বছর পরও কার্যকর করা যাচ্ছে না কোন অপরাধে কত জরিমানা তা নিয়েও আছে জটিলতা অ্যাম্বিগিউটি আছে যেগুলো এই বিধিগুলো হয়ে গেলে সেটা সমাধান হবে আবার অনেকের অনেক পক্ষের দাবি আছে জরিমানা নিয়ে মানুষের মধ্যে কনফিউশন আছে এটা বেশি হয়ে গেছে আর কম হয়ে গেছে এটা এখনো সলিউশন হয় নাই আমরা একটা রিজনেবল যেটা হয়তো আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা চালাচ্ছি এই টানাপোড়নের মধ্যে সড়ক বিভাগ বলছে এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বিধি তৈরির কাজ শেষ হবে আইন বিভাগের আমরা বেটিং নিয়েছি কিন্তু এখানে কিন্তু আর্থিক বিষয় আছে বিভিন্ন ফি সেটা আমরা অর্থ বিভাগে পাঠিয়েছিলাম অর্থ বিভাগ মতামত দিয়েছে আমরা অর্থ বিভাগের মতামত পেয়েছি এটা এখন প্রায় চূড়ান্ত আরও কিছু আইনগত প্রক্রিয়া আছে সেটা আমরা কাজ শুরু করেছি হতে করতে আমাদের সামান্য সময় লাগবে আমরা অতি দ্রুত ইনশাল্লাহ এটা পাবলিশ হয়ে যাবে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মুখে দু হাজার আঠারো সালের উনিশ সেপ্টেম্বর পাশ হয়েছিল সড়ক আইন আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নরসিংদীতে যাত্রীবাহী বাস এবং সিএনজি চালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় শিশু সহ আহত হয়েছেন আরও চারজন সকালে পাঁচতোনা ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কের ভাটপাড়া টাকশাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন টাঙ্গাইলের আমির হামজা ও নরসিংদীর মজিবুর রহমান স্থানীয়রা জানায় নরসিংদীর পাঁচ দোনা মোড় থেকে যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা ঘোড়াশাল যাচ্ছিল অটোরিকশাটি ভাটপাড়া টাকশাল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেটগামী এনা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এ সময় একজন ঘটনাস্থলে ও আরেকজন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান শিশু সহ অটোরিকশার আরও চার যাত্রীকে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে দুই ঘন্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে সড়ক অবরোধ তুলে নিয়েছে পোশাক শ্রমিকরা এর আগে সকাল নয়টা থেকে বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্ণফুলি সেতু এলাকায় দুটি বাইপাস সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা এদিকে সড়ক অবরোধের কারণে আটকা পড়ে কয়েকশো গাড়ি এতে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ শ্রমিকদের অভিযোগ সকালে কারখানায় এসে প্রধান ফটকে তালা দেখতে পান তারা বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধের ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও বকেয়া বেতনের দাবিতে মেরিন ড্রাইভ ও চাকতায়ের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে কোনো কিছু আমাদেরকে জানানো হয় না হঠাৎ করে কালকে আমরা ডিউটি করে গেছি আজকে এসে সকাল সকাল দেখতেছি আমাদের অফিস তালা মারা ওনার এটা উচিত হয় না যে এই অবস্থায় আমাদেরকে এভাবে বের করে দাও আর সবারই ফ্যামিলি আছে বুঝছেন কেউ কষ্ট যারা এখানে কাজ করে না এখানে আমরা ফ্যামিলি নাই এখানে কাজ করতে আসছি জামায়াতে ইসলামীর নতুন নামে দল করার বিষয়টি প্রমাণ হলে নিবন্ধন প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে এ কথা জানান নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন সব রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন যাচাই বাছাই করা হবে নির্বাচন কমিশনের আইন অনুযায়ী যারা সব শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হবে তাদের নিবন্ধন দেয়া হবে এর আগে সকালে যুদ্ধাপরাধে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধন না দেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রজন্ম একাত্তর সংগঠন নির্বাচন কমিশন ভবনে এ সংক্রান্ত এক স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনটি সভাপতি আসিফ মনির পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় একশোটি নতুন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের আবেদন করেছে তিরানব্বইটা পার্টির ব্যাপারেই কিন্তু যাচাই বাছাই যতখানি আইনের কাঠামোর মধ্যে দেখা দরকার সবই কিন্তু দেখা হবে এর জন্য কিন্তু প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা চলছে এটা প্রমাণের বিষয় যা আসলে জামাতি আসছে অন্যভাবে এইগুলো আগে প্রমাণ হোক কি হবে না হবে আমরা পাঁচজনে বসে ডিসিশন নেব নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে দশজন আহত হয়েছেন এ সময় বেশ কিছু বাড়িঘর ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হালিম ও যুব দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল 
বুধবার রাতে আব্দুল হালিমের সাথে আব্দুর রৌফের ছোট ভাই জলিলের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর হয় আহত হন অন্তত দশ জন হবিগঞ্জে উপজেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভাকে কেন্দ্র করে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে দশ পুলিশ ও জেলা বিএনপির অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বুধবার সন্ধ্যায় লাখাই বামই এলাকায় বিএনপির আয়োজনে সিলেটের গণসমাবেশ সফল করতে প্রস্তুতিমূলক সভা চলছিল এ সময় পুলিশ সমাবেশ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয় পরে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সংঘর্ষে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক জি কে গৌস সহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন ক্ষমতাসীনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে ঢাকায় গণসমাবেশ জনতা সফল করবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি ফখরুল বলেন ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া হবে তবে বিএনপির সমাবেশকে ঘিরে সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে দশ ডিসেম্বর ঢাকায় যুদ্ধ হবে বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন করছে কিন্তু সরকার নানা কৌশলে সেই আন্দোলন বান চেষ্টা করছে সমাবেশ পণ্ড করার জন্য শিশু সুলভ আচরণ করছে সরকার আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলটি আমলা নির্ভর ও গোয়েন্দা নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল তিনি আরও বলেন দেশে খাদ্য সংকট হলে তার দায় নিতে হবে সরকারকেই इच्छाकृत भाव तरह नेता मंत्री प्रमान गुन बुएट छात्र फारदीन के राजधानी जाट्राबाड़ी थे रत दुईटार दिखे कैक जन लेगुन तुले नए डिबी ताके चनपाड़ा हत्या मन करा संस्थाटी दोपुरे राजधानी मिन्टो रोडे संवाद सम्मेलन एसब जान गोयंदा विभाग के अतरिक्त कमिशनार हारुना रशीद घटन स्थले सिसिटी फुटेज पर्याचना कर सीधान ना हो हारुना रशीद जाट्राबाड़ी से फारदीन के सदा गेंजी पड़ा तीन थे चार जन लेगुन उठिए नहीं जाए तारबर दिखे लेगुनार चालक और आरोही खोजा हे गत चार नवेम्बर निखोज हन बुएट शिक्षार्थी फारदीन परश तीन दिन पर नारायणगंजे शीतलक्षा नदी थे उद्धार है मरदेह तरह माथाय और शरि आघाते चिन्ह पा ग सर्वशेष सोईटार समय जत्रा बड़ी एलिका हाँ देखे एवं जत्राबाड़ी थे हाँटार पर एक सदा गेंजी एक ऐले से नहीं गलन नहीं सदा लेगुनए तुलल से लेगुन तीन चार जन लोक छिल से लेगुनार ड्राइर एवं लेगुनाटा नजर देते रेखे बाबा আমি যদি আপনার শেষ প্রশ্ন থেকে শুরু করি ফারদিনের বাবার কাছ থেকে আমরা আজকে জানতে চেয়েছিলাম যে গোয়েন্দা পুলিশ যে তথ্যগুলো দিল সেটিতে তারা সন্তুষ্ট কিনা তারা বলছে যে এখন পর্যন্ত তারা তাদেরকে সিসিটিভি ফুটেজে যেহেতু দেখিয়েছে যে ফারদিন অবস্থান যাত্রাবাড়িতে সে কিছুটা আশ্বস্ত তাদের এই এই ফুটেজে এবং তাদের এই তথ্যে তবে এর আগে যেরকম আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখেছিলাম যে ফারদিনকে মাদক কারবারিরা হত্যা করেছে বা তাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সোর্স পরিচয়ে তাকে পরিচয় জানার পরে তাকে হত্যা করা হয়েছে চনপাড়া কেন্দ্রিক মাদক ব্যবসায়ীরা এ ধরনের তথ্যে আসলে ফারদিনের বাবা কখনোই একমত ছিল না এবং আজকেও সেটি বলেছে সে বলেছে যে তার ছেলে কখনোই মাদকের সাথে সম্পৃক্ততা না এবং তার যে অন্য কোনো ভাবে সে চনপাড়ায় যে থাকতে পারে বলে ফারদিনের বাবা কখনো এটি বিশ্বাস করতে পারে না তবে তারা যেটি বলছে যে সে এখন পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আস্থা রেখেছে এবং সে চায় যে এটির একটি সুষ্ঠু তদন্ত হোক এবং 
অ্যাকচুয়াল যে কারণটি সেটি বেরিয়ে আসুক এবং এই জন্যই তিনি আজকে গোয়েন্দা প্রধানের সাথে দেখা করেছেন এবং দেখা করে তার যেই বক্তব্য সেটি তিনি তুলে ধরেছেন আর গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে এটি মূলত একটি আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং ছিল না তারা আমাদেরকে অন্য একটি বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা ছিল সেখানে আমরা যখন তাদেরকে কাছে জানতে চাই যে এই ফারদিন হত্যার কোনো আপডেট আছে কিনা তখন তারা আমাদেরকে বলে যে যদিও এর আগে কখনোই গোয়েন্দা পুলিশ এ ধরনের কোনো তথ্য দেয়নি তারা বলেছে তারা তদন্ত করছে এখনও ক্লু পাচ্ছে না তবে এখনও তারা মোটিভ পায়নি হত্যার তবে কিছু ক্লু তারা পেয়েছে যে ক্লুগুলোই আমাদের সামনে আসলে তুলে ধরেছে সে ক্লু হচ্ছে এর আগে আমরা সিসিটিভি একটি পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে ছিল যে রামপুরার এবং সেখানে দেখেছিলাম তার একজন বান্ধবীর সাথে এরপরে আর কোথাও কোনো ফুটেজে তাকে দেখা যায়নি আজকে তারা হচ্ছে আরও বেশ কিছু ফুটেজ সংগ্রহ করেছে তার মধ্যে গুলিস্তান জনসন রোড কেরানীগঞ্জ এবং সবচেয়ে যাত্রাবাড়ি এবং যাত্রাবাড়ি ফুটেজে আমরা যেটি দেখলাম যে ফার দিন একা একা হেঁটে আসছে রাস্তা ধরে এবং যাত্রাবাড়ি থেকে ড্যামরা যাওয়ার যে রাস্তাটা সেই রাস্তায় লেগুনাই স্ট্যান্ড যেখানে সেখানে একটি সাদা গেঞ্জি পর একটি ছেলে ফার দিনকে উদ্দেশ্য করে ডাকছিল এবং তার পরবর্তীতে ফার দিন সারা দিয়ে তার কাছে যায় এবং সে মূলত তাকে নিয়ে লেগুনাতে তুলে দেয় এবং এরপর লেগুনাতে চার পাঁচজন সহ সেই লেগুনাটি ছেড়ে চলে যায় সাধারণত যেটি হয়ে থাকে যে লেগুনাই স্ট্যান্ডে একটি লেগুনা পুরোপুরিভাবে যাচ্ছি পরিপূর্ণ হওয়ার পরেই কিন্তু সেখান থেকে ছাড়ার কথা কিন্তু সেখানে মাত্র চার পাঁচজন হওয়ার পরেই তারা লেগুনাটি ছেড়ে যায় তো এটিতে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এটাতে আছে এবং সেটি তারা খোঁজার চেষ্টা করছে এবং সেই লেগুনাটি তার ফার দিন যে বাসা সেই বাসার রুটেই কিন্তু অর্থাৎ ফার দিন যদি বাসায়ও ফেরার চেষ্টা করে তাহলে সেই লেগুনা দিয়েই তার কোনাপাড়া পর্যন্ত গিয়ে নামার কথা কিন্তু তার যে লোকেশন ফোনে সেটি দেখাচ্ছে যে কোনাপাড়া পার হয়ে সে চলে গিয়েছে নারায়ণগঞ্জে তারাবো বরপা এইসব এলাকায় এবং এটার কারণে পরবর্তীতে গোয়েন্দা পুলিশ এখনো পরিষ্কারভাবে বলতে পারছে না তবে আমরা অতীত অভিজ্ঞতা এবং গোয়েন্দা পুলিশের অতীত তদন্তের যে অভিজ্ঞতা সেটি দেখে তারা বলছে যে এটি হয়তো বা কোনো চক্র বা তাকে অপহরণ করে থাকতে পারে বা অন্য যে কোনো কিছু তার সাথে ঘটে থাকতে পারে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে এর আগে র্যাব জানিয়েছিল যে চনপাড়ায় ফার দিনের মোবাইলের লাস্ট লোকেশন পাওয়া গেছে এ বিষয়টি নিয়ে ডিবি কি বলছে এখানে কোনো সমন্বয় পাওয়া গেছে কিনা না এখানে একেবারেই সমন্বয় পাওয়া যায়নি ডিবি বলেছে যে তারা কখনোই বলেনি যে ফার দিনের শেষ লোকেশন চনপাড়ায় দেখা গিয়েছে ডিবি বলেছে ডিবি এখন যেটি বলল যে তারা কখনোই বলেনি যে ফার দিনের লোকেশন কোথায় ছিল তবে অন্য কোনো সংস্থা কি বলেছে সেটি তারা কখনোই গুরুত্বপূর্ণ বা সেটি নিয়ে তারা কোনো বক্তব্য দিবে না তারা বলবে যে আমরা আমাদের তদন্ত যেটি পেয়েছি আমরা সেটি তুলেছি অন্য সংস্থা যে কি বক্তব্য দিয়েছে সেটি তারা তাদের বক্তব্য খণ্ডাবে এবং আমরাও হয়তো বা গণ সেই সংস্থার সাথে কথা বলবো যে তারা আসলে কোন কোন তথ্য বিবেচনা করে সেই ইনফরমেশনটি দিয়েছিল আমরাও সেটি প্রজনন চরক দেখব আমরা আরেকটি সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে সেটিতে দেখা যাচ্ছে একটি মাইক প্রাইভেট কার কিছু ছেলে বিভিন্ন জায়গায় হাঁটছে এই একটি ফুটেজও বিভিন্ন জায়গায় ভাইরাল হয়েছে সেটির বিষয়ে গোয়েন্দা পুলিশ বলেছে যে সেটির সাথে আসলে এটির কোনো সম্পর্ক নাই যদি সেটিই থাকতো তাহলে সেই ফুটেজে দেখা গেছে আড়াইটার দিকে সেখানে ফার দিনকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর সেখানে সোয়া দুইটাই ফার দিন হচ্ছে যাত্রাবাড়িত যাত্রাবাড়িতে অবস্থান করছে সে কোনো ভাবেই সেই ফুটেজ এবং সেই তথ্যের সাথে আজকে গোয়েন্দা পুলিশের কোনো তথ্যের মিল নেই তবে গোয়েন্দা পুলিশ এখন যদি বলছে যে সেই লেগুনার যেই চালক বা লোকজন বা সেখানে অন্য কারা ছিল তাদের যদি ধরা যেতে পারে তাহলে ফার দিনের হত্যা কিভাবে হয়েছে সেটি পুরো পরিষ্কার হবে এবং সেটির জন্য তারা চেষ্টা করছে এই ছিল আসলে আমার কাছে গোয়েন্দা কার্যালয় থেকে সর্বশেষ তথ্য রাজধানী মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয় থেকে জানাছিলেন সহকর্মী মাসুদুর রহমান এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ দিনাজপুরের হাজি দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত অফিস সহকারী তাজুল ইসলামকে কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে এর আগে ওই ঘটনায় চাকরি থেকে সামিক বরখাস্ত করা হয় তাকে বুধবার সকাল নয়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা জানান দেরিতে অফিসে আসা নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে ভারী বস্তু দিয়ে পাঁচ শিক্ষকের মাথায় আঘাত করে অফিস সহকারী তাজুল ইসলাম এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সে পরে আহত শিক্ষকদের উদ্ধার করে দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কা মুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ছাপ্পান্ন দিনের জেল হেফাজত শেষে আজ ফের কলকাতার আদালতে তোলা হয় পিকে হালদার সহ ছয় অভিযুক্তকে তবে তিনি অসুস্থ থাকায় আজ বেশিক্ষণ শুনানি হয়নি আগামী আট ডিসেম্বর তাদের আদালতে তোলার আবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিকে হালদার
বাংলাদেশের এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি কে হালদার সহ তার ভাই ও অন্য সহযোগীদেরও গ্রেফতার করা হয় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি আত্মশত পাচারের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে সে পি কে হালদার সহ অন্যান্যদের আজকে কলকাতার আদালতে তোলা হয়েছে যেমনটি খবরও জানাচ্ছিলাম বিস্তারিত জানবো এই মুহূর্তে কলকাতা থেকে সহকর্মী দেবপ্রসাদ অধিকারী সরাসরি আমার সাথে যুক্ত আছেন দেবপ্রসাদ আপনি শুরুতে একটু জানাবেন যে আজকে ছাপ্পান্ন দিন পরে তাকে আদালতে আনা হলো আইনজীবীরা কি বলছেন কি টার্গেট ছিল আর আসলে পরবর্তী শুনানিগুলো কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে করা হবে কি জানা গেল দেখুন আদালতে আজকে ছাপান্ন দিন পরে হালদার সহ তার পাঁচ সহযোগী তাদেরকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং আদালতে তোলার পরে সওয়াল জবাবে শুরুতেই কিন্তু পিকে আলদারের যে আইনজীবী রয়েছেন তিনি আদালতকে জানান যে পিকে আলদারের এই মুহূর্তে শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ এবং তিনি নিউরো সমস্যায় ভুগছেন যার কারণে আদালতে যে অর্থাৎ জেলের ভেতরে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তাতে পিকে আলদার সন্তুষ্ট নন এবং তাকে যে বাইরে যে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে বিশেষ করে এস এস কে এম এর মতো যে হাসপাতাল রয়েছে সেই হাসপাতালে যাকে যাতে চিকিৎসা হয় তার ব্যবস্থা করা হয় আদালতের কাছে আবেদন রাখেন তাই এবং আদালত আদালত কিন্তু সেই আবেদনকে মঞ্জুর করে বলেছেন যে এই মুহূর্তে পিকে হালদারের যে অবস্থা সেই অবস্থা খতিয়ে দেখে তাকে যদি কোনো সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে মূলত এই মামলার যে শুনানি পর্ব চলছে সেই শুনানি পর্বে ছাপ্পান্ন দিন পরে কেন আদালতে তাকে তোলা হলো আদালত এই ছাপ্পান্ন দিন পরে তার পরে আদালতের কাছে যেটা আবেদন ইডির আইনজীবীর যে আবেদন আবেদন হচ্ছে যে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি যাতে করা যায় এবং সেই জন্য কিন্তু তারা ইতিমধ্যে আদালতকে আবেদন করছে অর্থাৎ আবেদন করছেন যে মামলার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি যায় অর্থাৎ শুনানি পর্ব শেষ হলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হবে তো সব মিলে একটা জিনিস পরিষ্কার যে পিকে আলদারের যে আবেদন সেই আবেদনকে কিন্তু আদালত মঞ্জুর করেছেন এবং বলেছেন তার যে চিকিৎসার জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যেগুলো করলেন সেগুলোর এখন সর্বশেষ কি অবস্থা দেখুন এগুলো দেখছেন যে এই বাবার যেগুলো বেনামে শুধুমাত্র পিকে হালদারের নামে তো নেই এবং তার যে সহযোগী চার পাঁচজন তাদের হাতে নামেও নেই বেশ কিছু বেনামে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিগুলো এই মুহূর্তে ইডি এখনো পর্যন্ত কিন্তু পরিষ্কার নয় যে এই বেনামে সম্পত্তিগুলো সবই যে পিকে হালদারের টাকায় কেনা হয়েছে তার কারণে সেগুলো দিয়ে কিন্তু এত এখনো তদন্ত চলছে ইডি ইডি তদন্ত করার পরে পরিষ্কার হবে যে যে বাড়িগুলো পিকে হালদারের টাকায় কেনা হয়েছে এবং বেনামে কেনা হয়েছে সে যে সম্পত্তিগুলো সেগুলো ইডি ক্রোক করবে ইডি হেফাজতে ইডি ব্যবস্থা নেবে আইন কানুক ব্যবস্থা নেবে কিন্তু এখনো কিন্তু ইডি সম্পূর্ণ তদন্ত শেষ করতে পারেনি কারণ হচ্ছে এই সম্পত্তি কারণ বাংলাদেশ থেকে টাকা আসা এই টাকা ভারতে আসা এবং বিভিন্ন ভাবে ভারতে এসছে সব কিছু মিলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সমাধিতে পুষ্পস্তব কর্পণ ও কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মালনা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড মোহাম্মদ 
ফরহাদ হোসেন এরপর ভাসানী পরিবারের পক্ষ থেকে সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করা হয় এছাড়া ভোর থেকে তবারক বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এসব কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন আপনারা দেখছেন বিরোধীহীন সংবাদ দুপুর সংবাদ আরো যাতে থাকে গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগে আগ্রহী সিঙ্গাপুর বৈঠক শেষে জানালেন সফররত বাণিজ্য মন্ত্রী ফুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স আনা 230 মোবাইল ব্যাংক হিসাব জব্দ জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত মেড ইন বাংলাদেশ সপ্তাহ আয়োজনের অংশ হিসেবে পরিবেশ বান্ধব কারখানা ঘুরে দেখছেন তৈরি পোশাক খাতের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন ফোরামের নীতি নির্ধারকেরা দুই দিনের এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি দল গাজীপুরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করছেন সকাল সাড়ে দশটার দিকে সেখানে পৌঁছান প্রতিনিধি দল বেক্সিমকো গ্রুপের পোশাক কারখানাগুলো ঘুরে দেখছেন তারা এছাড়া দুটি দল সাভার ও ময়মনসিংহের দুটি কারখানাও পরিদর্শন করছেন গতকালও ধামরাই সহ কয়েকটি এলাকায় কারখানা পরিদর্শন করেন মেড ইন বাংলাদেশ সপ্তাহে অংশ নেয় স্টেক হোল্ডাররা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছেন জেসিপেডি ওয়ালমার্ট পুমা ইন্ডিটেক্স সহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মূলত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সক্ষমতা কর্মপরিবেশ ও পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা তুলে ধরতেই এই আয়োজন করেছে শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সিঙ্গাপুর বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিডা কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে একথা বলেন সফররত সিঙ্গাপুরের পরিবহন ও বাণিজ্যমন্ত্রী এস ইসওয়ারান এ সময় তিনি আরও বলেন উভয় দেশের বাণিজ্য বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বিশেষ করে সৌরশক্তি ব্যবহার অবকাঠামো আইসিটি খাতে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি সম্ভাবনাময় এলাকা পণ্য সেবা ও বিনিয়োগ খাতেও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন সিঙ্গাপুরের সঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি এফটি এর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান সালমান এফ রহমান গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা সময় নেবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এফটি এ করতে আপনি জানেন যে যখন আমরা গ্র্যাজুয়েট করে যাব টু ডেভেলপ ডেভেলপিং কান্ট্রি তখন আমাদের এই এফটিএগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে সব তো এর জন্য আমরা অনেকগুলি দেশের সাথে এই উদ্যোগটা শুরু করেছি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর চিনির দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার অথচ সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই বাড়তি দামে প্যাকেটজাত চিনি বিক্রি শুরু করেছে কয়েকটি কোম্পানি প্রশ্ন উঠেছে হাতে গোনা কয়েকটি বিপণন প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারও অসহায় কিনা তবে ভোক্তা অধিকার মহাপরিচালকের দাবি পণ্য বাজারে কারসাজি রোধে ছাড় দিতে রাজি নয় তারা গত তিন নভেম্বর চিনির দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করে বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন এতে প্রতি কেজি প্যাকেট চিনির মূল্য ধরা হয় একশো আট টাকা এরপর তা যাচাই বাছাইয়ের জন্য সময় নেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখনও দাম বৃদ্ধির কোনো অনুমোদন দেয়নি মন্ত্রণালয় কিন্তু বাজারের চিত্র ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই একশো আট টাকা নতুন মূল্য লিখেই বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে এক দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া মিলছে না কোনো প্যাকেট চিনি আর খোলা চিনি সরবরাহ কম কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও কিনতে হচ্ছে একশো বিশ টাকা কেজি দরে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ চলতেছে যার কারণে এরা সাপ্লাই পাচ্ছে না এরা সাপ্লাই পাচ্ছে না আবার দেশে গ্যাসের সমস্যা এরা গ্যাসের জন্য সমস্যা হচ্ছে এরা কারেন্টের সমস্যা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন দেখা যাচ্ছে কারেন্টের সমস্যা ভোগ্য পণ্যের এমন দাম বৃদ্ধিতে না বিশ্বাস ক্রেতাদের দাম বাড়ছে বলে তো মানুষের সব কিছু প্রভাব হয়ে গেছে সব কি না খুব অসুবিধা হয়ে যাবে ইনকাম নাই কিছু নাই সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে আর চলার কিছু নেই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকিতেও চিনির এমন কারসাজির প্রমাণও মিলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক গত ছয় অক্টোবর আমাদের চিনির মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল খুচরা চিনি নব্বই টাকা কেজি এবং প্যাকেট চিনি পঁচানব্বই টাকা কেজি 
আমরা একটা কোম্পানিকে দেখলাম তারা প্রিন্টেড একশো আট টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে প্যাকেট চিঠি আমরা সেটি সংগ্রহ করেছি এবং আমরা এখন অফিসে গিয়ে সেই কোম্পানিকে ডেকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব অস্থির পণ্য বাজারে স্বস্তি পেতে সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার তাগিদ ভোক্তাদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স পেয়েছে এমন সন্দেহভাজন দুশো ত্রিশ মোবাইল ব্যাংকিং হিসেব জব্দ করেছে সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা হুন্ডি ঠেকাতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করে বুধবার এমন উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি বিএফআইইউ সব ব্যাংক ও এমএফএস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে এ ধরনের লেনদেন শনাক্ত করছে আগামীতে অবৈধ উপায়ে অর্থ পাঠাবে না এমন শর্তে দুশো ত্রিশটি হিসেব আবারও সচল করা হবে এরপরও হুন্ডি প্রমাণিত হলে পুরো অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে একই সঙ্গে সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে মামলাসহ বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিএফআইইউ এর আগে কয়েক লাখ এজেন্টের তথ্য বিশ্লেষণ করে হুন্ডির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সারা দেশের পাঁচ হাজার চারশো উনিশ এমএফএস কে চিহ্নিত করে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মানুষকে কুকুর বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী কামড় বা আচড় দেয় এর মধ্যে পঁচানব্বই ভাগই বিয়ারিশ কুকুরের আক্রমণের শিকার স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে এতে জলাতঙ্কের ঝুঁকি বেড়েছে তবে টিকা নেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় বারো বছরে জলাতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু কমেছে আটানব্বই ভাগ মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল প্রতিদিনই দেখা যায় রোগীর দীর্ঘ সারি এখানে দিনে অন্তত ছয়শো মানুষ জলাতঙ্কের টিকা নেয় চিকিৎসকেরা জানান অক্টোবর নভেম্বরে বাড়ে রোগীর সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় এবার রোগীর চাপ কিছুটা বেশি তো এই সময় যেহেতু তাদের প্রজননের সময় হ্যাঁ তাদের মধ্যে যে একটা মানে অস্থিরতা কাজ করে হ্যাঁ সেটার কারণে আমার মনে হয় যে এই লোকজন আক্রান্ত হইতে পারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে বছরে চার লাখের বেশি মানুষ কুকুর বিড়াল বানর বেজি সহ বিভিন্ন বন্য প্রাণীর আক্রমণের শিকার হয় এদের প্রায় অর্ধেকই শিশু বেশিরভাগ জখমি বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে তাই সারা দেশে বেওয়ারিশ কুকুরকে টিকা দেওয়া হচ্ছে এ পর্যন্ত আমরা তেসরা কুকুরের মতো কুকুরকে আমরা ভ্যাক্সিনেট করেছি এইভাবে যদি আমরা তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত যে সমস্ত জেলাগুলোকে কাভার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব যে আমরা আমরা আমাদের করতে পারলে আমরা সেখানে একটা হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে হবে র্যাবিসটা কোনো অবস্থাতে সরাবে না চিকিৎসকেরা বলছেন জলাতঙ্ক হলে বাঁচানো যায় না রোগীকে দুই সালের আগে বছর মৃত্যু হতো দুই হাজারের বেশি এই বছর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একত্রিশ জনে দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে মৃত্যু শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে চায় স্বাস্থ্য বিভাগ সরকার এখন বিনামূল্যে যে ভ্যাকসিনগুলো দিচ্ছে এটি অব্যাহত থাকবে সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু শূন্য মৃত্যুর যে লক্ষ্যমাত্রাটি আছে সেখানে আমরা অচিরেই পৌঁছে যেতে পারব বলে আশা করি তার পাশাপাশি প্রাণীদের প্রতি আমাদের যে আচরণ রয়েছে সেই আচরণেরও খানিকটা পরিবর্তন করতে হবে ঢাকা মেডিকেল কুর্মিটোলা মুগদাসহ রাজধানীর পাঁচ হাসপাতাল প্রতিটি জেলা সদর ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে জলাতঙ্কের টিকা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারতীয় অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির ঢাকায় আসা নিয়ে নাটকীয়তা থামছেই না অবশেষে মামলা পর্যন্ত করালো বিষয়টি নোরাকে ঢাকায় আনার আয়োজক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ মিরর গ্রুপ নামের একটি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান বানচালে ষড়যন্ত্র করছে এরপর প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মামলায় মিরর গ্রুপের কর্ণধার শাহজাহান ভুঁইয়া রাজুকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি ঢাকা আসা নিয়ে কয়েক মাস ধরেই চলছে নানা নাটকীয়তা প্রথমে আসার অনুমতি দেয়া হয়নি পরে অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে তাকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠায় একটি প্রতিষ্ঠান এছাড়াও রাজস্ব বিভাগ থেকে আসে বিধি নিষেধ অবশেষে আঠারো নভেম্বর নোরাকে আনার অনুমতি পায় উইমেন লিডারশিপ কর্পোরেশন তবে তাদের অভিযোগ নোরাকে আনার খবরে মিরর গ্রুপ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রাজু নানা চক্রান্ত করে ঝামেলা এড়াতে রাজুর সঙ্গে যোগাযোগ করে আয়োজকেরা বিভিন্ন ভ্যাট কমিশন এনবিআর সব জায়গায় কমপ্লেন করছে যে আমার অনুষ্ঠানে আমি কোনো কিছু ভ্যাট দিই না এগুলো অনেক ধরনের কথা বলে সে অনুষ্ঠানটা বন্ধ করার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাই করছে এবং এরপরও রাজু নোরার প্রতিষ্ঠানে টিকিট ছাপিয়ে বিক্রি শুরু করেন বলে দাবি তাদের প্রতিবাদ করলে হুমকি দিতে থাকেন অনুষ্ঠান বন্ধের মেয়েরা এইসব কাজ করতে পারবে না আমি না করলে করতে পারবে না তার লোকও দিতে হবে এই ধরনের বারবার আমাকে তারা হুমকি এবং প্রতারণা করতে থাকে 
এসব ঘটনায় রাজুর বিরুদ্ধে মামলা করে আয়োজক প্রতিষ্ঠানটি এরপরই রাজুকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ তারা বলছে টাকার বিনিময়ে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া রাজুর পেশা ছয় জনের কাছে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার কথা বলে সে মানে স্পন্সর নিয়েছেন সেখান থেকে আঠারো লাখ টাকা নিয়ে নিয়েছেন অথচ যে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে যে অনুমোদন নিয়েছেন যে যার প্রোগ্রাম নোরাফা থেকে আনবেন যিনি উনি জানেন না আয়োজকদের দাবি কোনো বাধাতে বন্ধ হবে না নোরার ঢাকা আসা আঠারো নভেম্বর অনুষ্ঠান শেষে বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে অংশ নিতে কাতার যাবেন তিনি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন সংবাদ সংবাদদারও যা যা থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রিপাবলিকান পার্টি দুইশো আঠারো আসনে ছয় এবং আমিরাতের জালে মেসিদের গোল উৎসব ঘাম ঝরিয়ে এই ওমানকে হারাতে হয়েছে জার্মানি ইন্দোনেশিয়ায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর উপর ক্ষোভ ঝাড়লেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাদের একান্ত বৈঠকের বিষয়বস্তু ফাঁসের অভিযোগ তুলে ট্রুডোকে তিনি বলেন এই কাজটা ঠিক হয়নি সম্মেলনের ফাঁকে টুডোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন জিনপিং তার অভিযোগ সেই বৈঠকের সব তথ্য সংবাদ মাধ্যমের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন ট্রুডো জবাবে ট্রুডো বলেন কানাডায় মানুষ বাক স্বাধীনতা ও মুক্ত আলোচনায় বিশ্বাস করে কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত থাকলেও একসঙ্গে কাজ করে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি এ সময় শি জিনপিং বলেন এজন্য সে পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবারও হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রিপাবলিকান পার্টি দুইশো আঠারো আসনে জয় পেয়েছে তারা আর ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে দুশো দশ আসন এদিকে রিপাবলিকদের জয়ের পর কেভিন ম্যাককার্থিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবার মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রিপাবলিকানরা তবে নিম্নকক্ষে আধিপত্য থাকছে তাদের হাতেই নিম্নকক্ষের ঘোষিত সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী রিপাবলিকানরা জয় পেয়েছে দুইশো আঠারোটি আসনে আর ডেমোক্রেটরা জয়ী হয়েছে দুইশো দশটি আসনে এছাড়া অন্য আসনগুলোর ফল ঘোষিত হয়নি ধারণা করা হচ্ছে রিপাবলিকানরা দুইশো আঠারো দুইশো তেইশ আসনে জয়ী হতে পারে ফলে হাউজের আর স্পিকার থাকবেন না ন্যান্সি পেলোসি স্পিকার হবেন প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান শীর্ষ নেতা কেভিন ম্যাকার্থি আর আগামী দুই বছর যে কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়নে বেশ বেগ পেতে হবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে রিপাবলিকানদের জয়ের পর কেভিন ম্যাকার্থিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রিপাবলিকানদের সাথে একসঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছে বলে জানান তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল পায়নি রিপাবলিকানরা নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেসের উভয় কক্ষে নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে বলে দাবি করেছিল দলটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি তারা বুধবার দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার জন্য লড়ার ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এর পরের দিনই হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানদের জয়ের খবর এলো ছয় হাজার বন্দীকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে মিয়ানমার জাতা সরকার বন্দীদের মধ্যে আছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক রাষ্ট্রদূত ভিকি বোম্যান এছাড়া মুক্তি পেতে যাচ্ছেন জাপানের একজন চলচ্চিত্রকার ও অস্ট্রেলিয়ার একজন উপদেষ্টা দেশটির জাতীয় দিবসকে কেন্দ্র করে এই মুক্তি দেওয়া হবে জানিয়েছে জান্তা সরকার এদিকে মিয়ানমারে জান্তা সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে একজন চীনা নাগরিক সহ আহত হয়েছে আটজন বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম ইরাবতি যদিও চীনা দূতাবাস থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি কারেন রাজ্যের থাপিউ খনিতে স্থানীয় সময় রাত একটা চল্লিশ মিনিটে দুটি যুদ্ধ বিমানের বোমা বর্ষণে খনি এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় রাজ্যের এই এলাকা কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হলেও খনি ব্যবসা চালায় মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার টুইটার কর্মীদের দীর্ঘ সময় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইলন মাস্ক না হলে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে বলেছেন তিনি কর্মকর্তাদের পাঠানো এক ইমেইলে টুইটারের কর্মীদের মাস্ক বলেন টিকে থাকতে চাইলে কর্মীদের এভাবে কাজ করতে রাজি হতে হবে 
মাস্ক আর বলেন বৃহস্পতিবারের মধ্যে যারা এতে সই করবে না তাদের 3 মাসের বেতন দিয়ে ছুটি দেয়া হবে সাফল্য পেতে টুইটারকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে বলে ইমেইলে বলেন ইলন মাস্ক আবারো মিসাইল নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবার কোরিয়া উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে স্বল্প পাল্লার মিসাইল ছুড়েছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী সকালে দেশটির অনসন এলাকা থেকে এই মিসাইল ছোড়া হয়েছে বলে জানায় তারা এরপর কোরিয়া উপদ্বীপে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র এই ইস্যুতে সব ধরনের সহযোগিতা করছে বলেও জানায় তারা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ নিয়ে এবছর 33 বার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া আরবামিরাতের জালে গোল উৎসব করে আর্জেন্টিনা ডি মারিয়ার জোড়ায় পাঁচ শূন্য গোলে জয় পায় স্কালনি শিশুরা মোহাম্মদ বিন জায়েদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সতেরো মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে স্কোর করেন আলভারেস এরপর ডিমারিয়া আসেন স্পটলাইটে দশ মিনিটের মধ্যে জোড়া পূর্ণ করে ব্যবধান তিন শূন্য করেন তিনি বিরতির আগে গোল পেয়েছেন মেসিও ম্যাচের ষাট মিনিটে স্কোর শিটে নাম তোলেন কোয়েরা কোরেয়া আরব আমিরাত থেকে স্কালনির দলের গন্তব্য কাতার ২২ নভেম্বর বিশ্বকাপে সৌদি আরবের মুখোমুখি হচ্ছেন মেসিরা এদিকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেয়েছে জার্মানি তবে ওমানের বিপক্ষে হান্সি ফ্লিকের শীর্ষদের এই জয় ছিল কষ্টার্জিত চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ম্যাচের আশি মিনিট পর্যন্ত রুখে দেয় এশিয়ার দেশটি শেষ দিকে ফরওয়ার্ড নিকোলাস ফেরকুকের গোলে মান বাঁচায় জার্মানি অন্যদিকে হার দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে মেক্সিকো সুইডেনের কাছে দুই এক গোলে হেরেছে সি গ্রুপে থাকা দলটি তিনটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে মার্কাসের গোলে এগিয়ে যায় সুইডিশরা ছয় মিনিট পরই সমতায় ফেরে মেক্সিকো শেষ দিকে আরও এক গোল হজম নর্থ আমেরিকার দেশটির আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের রাতে মাঠে নামবে পর্তুগাল কাতার বিশ্বকাপের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে আফ্রিকান হেভিওয়ের দল নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে ফার্নান্দো সান্তোসের দল লিসবনে ঘরের মাঠে পর্তুগিজদের কঠিন পরীক্ষা নিবে নাইজেরিয়া বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ব্যর্থতা ভুলে নতুনভাবে শুরু করতে চায় তিনবারের আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নরা বিপরীতে জয় দিয়েই কাতারের বিমানে উঠতে চায় পর্তুগাল অন্যদিকে রাতে জর্ডানে মুখোমুখি হবে স্পেন লুইস এন্ডিকের অধীনে প্রথম বিশ্বকাপ মিশনে জয় দিয়েই মূল আসুরে যোগ দিতে মুখে স্প্যানিশরা তবে সবশেষ পাঁচ ম্যাচের পারফরমেন্সে স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই দুই ড্রয়ের সাথে দুই জয় হার একটিতে আরব আমিরাতের বিপক্ষে জয় নিয়ে কাতার পৌঁছালেও স্বস্তিতে নেই আর্জেন্টিনা ইঞ্জুরি আর ফিটনেস সমস্যা স্কোয়াডে পরিবর্তনের আভাস হেড কোচ লিওনেল স্কালোনির অন্যদিকে ফ্রান্স সমস্যায় আছে কারিম বেঞ্জিমার ইঞ্জুরি নিয়ে আর নাইজেরিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে পেট ব্যথায় অনুশীলনে আসেনি রোনালদো বিশ্বকাপের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ের সুবাতাস নিয়েই আরব আমিরাত থেকে দোহায় পৌঁছেছে টিম আর্জেন্টিনা মেসিদের ছবিতে মোড়ানো বিমান থেকে একে একে নেমে আসে ২৬ সদস্যের দল আবুধাবিতে আরব আমিরাতের বিপক্ষে এমন জয়ের পরও স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই কোচ লিওনেল স্কালোনির ইঞ্জুরি ও ফিটনেস সমস্যায় জর্জরিত স্কোয়াড পাওলো দিবালা ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও পাপু গোমেজদের দেখা যায়নি প্রস্তুতি ম্যাচে আমরা ছোটখাটো কিছু সমস্যায় পড়েছি এখনো কিছুদিন সময় আছে পাল্টাতে পারব যদিও আশা করছি সেটা যেন না করতে হয় তবে শঙ্কা আছে আলবি সেলেস্তেদের প্রথম প্রতিপক্ষ সৌদি আরব একই দিন পা রাখে কাতারে বাছাই পর্বে জাপান অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রতিপক্ষদের পেছনে ফেলে মূল পর্ব নিশ্চিত করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি বাইশ নভেম্বর মেসি ডিমারিয়াদের বিপক্ষে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে সৌদি আরব এদিকে ক্রিস্টোফার এনকুকের পরিবর্তে দলে ডাক পাওয়া রন্দাল কোলোকে নিয়েই আয়োজক দেশটিতে পৌঁছেছে ফ্রান্স ইঞ্জুরিতে জর্জরিত স্কোয়াডে স্বস্তির খবর চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানেকে তবে রিয়াল মাদ্রিড তারকা কারিম বেনজেমাকে নিয়ে এখনও শঙ্কা কাটিনি ব্যালন্ডিয়র জয়ের পর থেকেই ফিটনেস সমস্যায় ভুগছেন বেনজেমা এছাড়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে কটুক্তির পর অনুশীলনে দেখা যায়নি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচের আগে পেটের সমস্যায় ভুগছেন সিআর সেভেন কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
কাতার বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে অনেক তারকা ফুটবলারের শেষ বিশ্বকাপ পরবর্তী আসরে নাও দেখা যেতে পারে রোনালদো মেসি নেইমারদের মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্বমঞ্চে শেষবার তাদের পারফরম্যান্সের ঝলকের আশায় থাকবে ফুটবল প্রেমীরা 2026 বিশ্বকাপে আর দেখা যাবে না বর্তমান সময়ের মহাতারকাদের একটি বড় অংশকে কেউ বয়সের ভারে কেউ ফর্ম না থাকার কারণে বিদায় জানাবেন ফুটবল বিশ্বকাপকে তালিকাটাও বেশ বড় রোনালদো মেসি নেইমার ছাড়াও রয়েছেন আরও অনেকে ফুটবল বিশ্বের অন্যতম তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো খেলেছেন চারটি বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবলে পর্তুগালের হয়ে সর্বোচ্চ একশো সতেরো গোলের রেকর্ড তার সাঁত্রিশ বছর বয়সী তারকা পরবর্তী বিশ্বকাপে ফিটনেস ধরে রাখতে পারবেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা কাতারে তার পঞ্চম বিশ্বকাপে সিআর সেভেনের হাতে শিরোপা দেখতে মুখিয়ে ফুটবল বিশ্ব পঞ্চমবার গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে অংশ নেবেন লিওনেল মেসিও সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন তিনি আর্জেন্টিনা ও ক্লাবের হয়ে জিতেছেন সম্ভাব্য সব ধরনের ট্রফি বিশ্বকাপ না জিতলেও দেশের জার্সিতে দলকে এনে দিয়েছেন কোপা আমেরিকা ও ফিনালি সিমা শিরোপা সাতবার ব্যালন্ডিওর জয়ের রেকর্ডও করেছেন আর্জেন্টাইন খুদে জাদুকর পরের টুর্নামেন্টে তার বয়স হবে আটত্রিশ বছর তাই এটি হতে পারে তার শেষ বিশ্বকাপ কাতার বিশ্বকাপের পর জাতীয় দলের বুর্জুরা তুলে রাখতে পারেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার হলুদ জার্সিতে পঁচাত্তর গোল করে আছেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার দ্বিতীয় স্থানে সাতাত্তর গোল নিয়ে সবার উপরে ব্রাজিল কিংবদন্তি পেলে ত্রিশ বছর বয়স হলেও ইঞ্জুরি প্রবণতার কারণে পরের বিশ্বকাপে তার ফিট থাকা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা ইঞ্জুরির কারণে নিজের সামর্থ্যকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি আর্জেন্টিনার আনহেল ডিমারিয়া দু হাজার একুশ কোপা আমেরিকায় তার একমাত্র গোলে আটাশ বছরের শিরোপা খরা কাটায় আলবি সেলেস্তেরা চতুর্থ বিশ্বকাপ দিয়ে আকাশী নীল জার্সিটা তুলে রাখবেন ডিমারিয়া পোল্যান্ড ও ক্লাবের হয়ে ছয়শোর বেশি গোল রবার্ট লেভান্ডস্কির নিখুঁত টেকনিক পজিশন ও ফিনিশিংয়ের কারণে পরিচিত সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে এবারের আসর দিয়ে ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টানবেন চৌত্রিশ বছর বয়সী পোলিশ অধিনায়ক দারুণ খেলেছে একমি চট্টগ্রাম প্রথম কোয়ালিফায়ার্স এর রূপায়ণ সিটি কে দুই এক গোলে হারিয়ে তারা এসেছে ফাইনালে অন্যদিকে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার্স চার তিন গোলে জিতে ফাইনালে টিকিট কাটে মোনার্ক পদ্মা অবশ্যই মনোয়ক পদ্মা ভালো টিম তাই বলে ওরা ফাইনালে আসছে আমরা ছোট করে দেখছি না কিন্তু নিজেদের খেলা বেস্ট জায়গাতে দিয়ে যদি খেলতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা জয় নিয়ে আসবো ওভারঅল অপোনেন্ট টিম অবশ্যই ভালো কারণ তারা গ্রুপের প্রথম হয়েই ফাইনাল খেলছে তো আশা করব যতটুকু প্রেশারে তাদের রাখা যায় সাকিবের সাথে কথা হয়েছে পার্সোনালি আমার তো সে সবাইকে বেস্ট উইশেস জানিয়েছে এবং বলছে ইনশাল্লাহ আমরা কাপটাও যেন আমাদের ঘরে নিতে পারি